ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ನಾವು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯದ ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು ಆ ಚತುರ್ಭುಜಗದ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಧಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಿಧವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ ಈ ಚತುರ್ಭುಜವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವಿವಿಧ ಈ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಸಹಿತ ತ್ರಾಬೀಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತ್ರಾಬೀಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ತ್ರಾಬೀಜ ಅನ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಇವು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜವೇ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಮ ಇರಬೇಕಂತಂದೇನಿಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾವುಗಳದವ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೌದಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾವುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಸಮ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾವುಗಳು ಸಮನಾದರೆ ಅದನ್ನ ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧ ಈ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾವುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಂತರವಲ್ಲದ ಬಾವುಗಳು ಇವೇನಾದರೂ ಸಮ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮದ್ವಿ ಬಾವು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ನಾವು ಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಶಬ್ದ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಅದವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕ್ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆದಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ತ್ರಾಪಿಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಧವನ್ನ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಪತಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಪಕ್ಕದ ಪಟ ಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ
ಹೌದಾ ಇದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಮುನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಇದು ಸಹಿತ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಪತಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವಗಳ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರ ಪತಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವಗಳು ಸಮನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ ಪತಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪತಂಗವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇವು ಪತಂಗ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಪತಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾವು ಈ ಬಾವು ಸಮ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಇವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಇವು ಸಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಹಿತ ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾದ್ರೂ ಇದು ಸಹಿತ ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕೃತಿಗಳು ಪತಂಗ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ತವು ಪತಂಗ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪತಂಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪತಂಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪತಂಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಾಪಿಜ್ಜ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವು ಈ ಬಾವು ಸಮಾಂತರ ಇವೆರಡು ಬಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸಮ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇದು ಈ ಎರಡು ಬಾವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸಮಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳಿರ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚಿತ್ರಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಬಾವುಗಳು ಇರ್ತವು ಅವು ಸಮನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರನ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಸಹಿತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಸಮಾಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಂತರ ಇರ್ತವು ಇದು ಸಹಿತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಆಕಾರಗಳು ಏನಿವ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ರಘು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚೌಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವುಗಳು ಅಭಿಮುಖ ಭಾವುಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆ ಇವು ಈ ಕಡೆ ಇದೊಂದು ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಭಾವುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ನಾವೇನ್ ತರ್ತೀವಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಜೊತೆ ಭಾವಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವು ಸಮಾಂತರ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದನ ಇದೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೊತೆ ಭಾವಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಸಮ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾಪಿಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆತ ಇದು ಸಹಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಪಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿರ್ತವು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಭಾವ ಸಮವಾಗಿರುವ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಜೊತೆ ಭಾವಗಳು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಿ 
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತನೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಪಾವುಗಳು ಕೋನಗಳು ಕರ್ಣಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಾವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಬಾವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಬಾವು ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಬಾವು ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಬಾವು ಡಿ ಎ ಒಂದು ಬಾವು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬಾವುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಆಕೃತಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಯಾವುದು ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭಿಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎ ಬಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವು ಯಾವುದು ಸಿ ಡಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವು ಯಾವುದು ಎ ಬಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಡಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಎ ನೀವು ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಈ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವುಗಳು ಸಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರ್ತವು ಇನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳು ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾವಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ ಇವು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಅದರ ಟೈಪ್ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಶೃಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇವೇನಿವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಬಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅಥವಾ ಎ ಡಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳಾಗಿರುತ್ತವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾವಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಯಾವಾಗಲೇ ಏನಾಗಿರ್ತವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತವಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ಕೋನಗಳು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚತುರ್ಭುಜ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ತಗೋರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳದವು ಎ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಎ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಕೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕೋನ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊಡ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಕೋನ ಇದು
ಕೋಟಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ನೀವೇನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿರುವಂತ ಕೋನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೇನು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನೋಡೋಣ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕೋನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮ ಕೋನ್ ಸಿ ಸಮ ಕೋನಿಗೆ ಕೋನ್ ಸಿ ಸಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನ್ ಬಿಗೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಸಮ ಆಗಿರ್ತತಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳ ಕೋನ ಪೂರಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸರಳ ಕೋನ ಪೂರಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ ಆಗ್ತತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ನಾವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಂತ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೋನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಡಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಗೆ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಕೋನ್ ಬಿಗೆ ಕೋನ್ ಸಿ ಕೋನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೇ ತಗೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಬಿ ಕೋನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಬಿ ಅವುಗಳ ಮತ್ತೂ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಕೋನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಡಿ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದರ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತತಿ ಇವೆರಡ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಚತುರ್ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಇನ್ನು ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವೆರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೋನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಯಾವುದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರಣಗಳು ಈ ಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ತಗೋರಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರಣದ ಅಲೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅನುಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅನುಕ್ರಮವಲ್ಲದಂತವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಗೆ ಸಿ ಬಿಗೆ ಡಿ ಅಂತಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಣವನ್ನು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕರಣವು ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ಎ ಸಿ ಕರಣವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬಿ ಡಿ ಕರಣ ಉಂಟಾದಾಗನೂ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಆಗ್ತವು ಅವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಕರಣವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ
ಕರ್ಣಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಕರ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಭಾವಗಳು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೋನ ಬಿ ಕೋನ ಸಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕೋನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಉಳಿದಂಥ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಗಾಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೋನ ಸಮ ಡಿ ಕೋನ ಸಮ ಆಗ್ತತಿ ಕೋನ್ ಬಿಗೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಸಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆದರೆ ಎ ಕೋನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಕೋನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಕೋನ್ ಎಗೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಸಮ ಇದು ಸಾರಿ ಕೋನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಡಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ ಏನು ಅನುಕ್ರಮ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋನ್ ಎಗೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋನ್ ಎ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತತಿ ಕೋನ್ ಎ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ತು ಕೋನ್ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಐವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಯ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎ ಕೋನ ಸಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಕೋನನ ಸಮ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ್ ಎ ಈಜುಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಕೋನ್ ಸಿ ಎ ಬೆಲೆನೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಐವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಮ್ ನಾವು ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದೇ ಒಂದು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾವಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸೂತ್ರಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸೂತ್ರಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾವಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ನಾವು ಭಾವಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಏನದು ಭಾವಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸಮ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸಮ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸಮ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಬಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಸಮ ಆಯ್ತು ಈ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವಗಳು ಸಮ ಆದಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಅಳತೆಯೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಡಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಸಮ ಅದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂತ್ರಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಸೂತ್ರಳತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತಗೋತ ನಾವು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅ
y plus 7 is equal to 20. Now we will be able to get the same thing. Y is equal to 20 minus 20. Y is equal to 20. Y is equal to 20. Now we will be able to get the same thing. Now we will be able to get the same thing. Now we will to get the same thing. Now we will be able to get the same thing. Hakidi. You are not going to be able to get the same thing. You are going to be able to get the same Kalo, Vishesha Samantha, Chatrabuja, Samantha Prakara, not in the Vishesha Samantha, Chatrabuja, other only one near the Wajra Kuti. In now a Basamarta Rodello, Samantha Chatrabuja Gale, Adri, Kalo Vishesha Gunadin, Daukano, Vishesha Hesrana, Kortai de V. Here it won't Wajra Kuti, it won't Samantha Chatrabuja, a can I be Mukabogul, Sama Matu, Samantha Wagi, Bimukabogul, Sama Matu, Samantha Wagi, and the A, B, C, D, one of the Yenido, Vajra Kruti. Here, E. Vajra Kruti, a lee. Ille, even Vajra Kruti and the Akar of Ruan, no, Lord of Eku. Here is the Samantha Chatubujane, Matiak Vajra Kruti. Idu, Vishesha tender, Nalku Bogul Samado, Abimuka Bogul, Saman, another Jutike, Nalku Bogul Samanagi, Adukoskara, Nalku Bogul Samanagi was Samantha Chatubujavana, Vajra Kruti and Takarete. Vajrakurti and Karibe Kadre, Nalku Bogalu, Yenagrebeko, Samana Agrebeko, Anta on the Samantha Chatrubuja Kani Pitandre, Alna Matta, Samantha Chatrubuja, another Jutige, now at Kenan Tevi, Vajrakurti and Karitevi, Hangi Nalku Bogle, Sama Lele, AB is equal to BC is equal to CD is equal to ED, Nalku Bogalate, Samana Gide, Eritina, with the Kanavin Kartevi, Vajrakurti and Karitevi. Hagidre, Eva Jara Kurtieli, Nalku Bogalata Samai, two hundred one bow at the quarter, Nalku Bogalatina, no can Solobo and Nordbodu, Jotik Sutta, the candidate one the Bogalatina, Nalku Salakur Sutta Sakato, Nakar in the Gunshira Saku, Namgenagate, Adra Sutta, Sigute. In either is Guna Lakshana Nordana, on the Dagi, Igamele, Inundu, Inandre B Konaka D Kona Samarati. A conoca si cona samartati, Yakan Rabimuka conoga samanathan, Aglena Samantha Chatruja than Odevi. So, what Jarakutuna Samantha Chatruja Wagir was there in the Baugla Guna Lakshana, as the Samantha Chatruja the Guna Lakshana one ne, Andertu, and Rata, Abimuka conagal, Samoagar to Wanta. In a Karanagalagodra, in a Karanagal Ardusta on a got to Tunamege, and the AC one do Karana. In Nandu, in the other Karana, BD Nandu Karana. Illina Ardusta, Visheshwag Ardusta, another illegamanus bake now. Ya, ya, Riti Visheshwag Ardusta Andra, Karana Gadu, O Binduna Ardustaola, Lambawagi Ardusutawe, Karana Galena Gertau, Paraspara, Lambawagi Ardustandar Tille, Tombat Tigriconavana, Untomarta Tille, Pratun and Alku, Kadiga, Tombat Tigricon Taktau, Andra, Karana Gadu Ardusodu, Samantha Chetopoji Gunalakshana, other Visheshet in Ille, Lambawagi. Artusta Hagidre, Ile Mamula Namagotte Dante, Evo is equal to OC, Adagotte de Namaga, Evo is equal to OC, next to BO is equal to OD, Agurta de Eritina, Sama Trap, Vajra Kurtina, Naville, Nordbodu. Hundred Vajra Kurti, Idu Samantha Chaturpujantana, Kardangaitu Hagidre, Ilina Visheshiva Ginun the Gamuswodu, Vajra Kurti, Patangada, Matu Samantha Chaturpujada, Yalla Guna Lakshanagalana, one day. Hundred Vajra Kurti, Patangada, Matu Samantha Chaturpujada, Yalla Guna Lakshana, one day under. He said, The Vajra Kurti and Navina the Karibo, Patangantu Karibo now. Jutiga, Samantha Chaturpujantu Karibo. Vishesha Guna Lakshana Vandra, Vajra Kurti, and Taka now Karita de V. And the Chitra Norda, Mura Sri Bertati, Angur and Alkas Rupurte, on the Chaturbuja, Adu Apola de, next to Samantha Chaturbuja, Adu Apola de, Du Patanga, Adnuna Apola de Ku, Jutike, it was Drakurtinu, and Takari TV. Kiriti, was Drakurtu, Patanga, Matu, Samantha Chaturbuja, 
ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಕರ್ಣಗಳನ್ನ ಅದು ಓ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನು ಎಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಓ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಹದಿಮೂರು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಅನ್ನು ಜಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಜಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹನ್ನೆರಡು ಬಂತು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಿ ಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹದಿಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಡಿ ಕಂಡಿಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇ ಡಿ ಜಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಭಾವ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳ ಸಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜಡ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹದಿಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಜಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಈ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಆಯತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಯತ ಆಯತ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತವು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಯತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಯತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಆಯತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಏನ್ ಕರೆದ್ರಿ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ ಇಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆಯತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವು ಲಂಬ ಕೋನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆಯತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಯತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವೇ ಆದ್ರೆ ನಾ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಸಮ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆಗ್ಯವು ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ ಆಗ್ಯವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏನಂತ ಆಯತ ಅಂತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆಯತದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿ ಅದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಂಶವನ್ನೇ ಹೊಲಿಸ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯತವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರ ಕೋನ ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದು ಒಂದು ಚೌಕ ಇದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ ಕರೀನಿದಕ್ಕ ಚೌಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋನವು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತವಿ ಅದೇನದು ಚೌಕ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೌಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಇದು ಎದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಎ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳು ಸಮ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳ ಸಮ ಅನ್ನೋದು ಏನದು ಆಯತ ಎರಡು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಿಂದನೂ ಬಂದತಿ ಆಯತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತದ್ದು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮನ ಆಗಿರುವ ಆಯತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮನ ಆಗಿರುವ ಆಯತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯತ ಅಂತ ಕರೆದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಸಮನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಚೌಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳ ಅಳತೆ ಸಮನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಯತವನ್ನ ಚೌಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇನ್ನು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೇವೆ ಈಗ ಈ ಕರ್ಣಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೋಡೋಣ ಎ ಸಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಣ ಈ ಕರ್ಣಗಳು ಯಾವ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಓ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಆಯತದ ಕರ್ಣಗಳು ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧವಲ್ಲ ಹಂಗ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳು ಆಯತ ಕರ್ಣಗಳಂತೆ ಸಮನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸಮನ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ತವು ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಆಗ್ತತಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕರ್ಣದ ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯ ತಪ್ಪಿ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೋರಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಆಯತಗಳು ಚೌಕಗಳಾಗಿವೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯತಗಳು ಚೌಕಗಳಾಗಿವೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯತಗಳು ಚೌಕ ಆಗಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೌಕಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಯತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯತಗಳು ಚೌಕ ಆಗಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಎಲ್ಲ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಹೌದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜನ ಅಲ್ವಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ವಿಧಾನ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ವಜ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆಯತಗಳೇ ಆಗಿರುತ
ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ತ್ರಾಪಿಜಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸಮ ತ್ರಾಪಿಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಭಾವಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ತ್ರಾಪಿಜ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದು ಸರಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ತ್ರಾಪಿಜಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಪಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ತ್ರಾಪಿಜ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕಗಳು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತವು ತ್ರಾಪಿಜ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇದು ಸಹಿತ ಸರಿಯಾದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸಮವಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವು ಯಾವಪ್ಪ ಸಮನಾದ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ಆಕೃತಿಗಳು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಕ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಚೌಕ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಭಾವಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು ಚೌಕ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಲಂಬ ಕೋನಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವು ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಲಂಬ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವು ಇನ್ನ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೌಕವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೌಕವು ಚತುರ್ಭುಜವಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಚತುರ್ಭುಜ ಹೌದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಚೌಕವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತು ಚತುರ್ಭುಜ ಹಾಗೆ ಆಗಿರಬೇಕದು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಸಮಾಂತರ ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜನ ಅದು ಚೌಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಎಸ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಯತ ಅವಾಗನೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಚೌಕವು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆಯತ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕವು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಚೌಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣಗಳು ಅರ್ಧಿಸುವಂತ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಯತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚೌಕ ಡೈಮಂಡ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗ್ತವೋ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬಾರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಆಗುವಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್ಧಕವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸ್ತವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕರ್ಣಗಳ ಸಮನಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರಾಗ ಕರ್ಣಗಳ ಸಮನಾಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ಪ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಪತಂಗ ಇದು ವಿಶೇಷತೆ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವಗಳು ಏನಾಗಿದ್ವು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವಗಳು ಸಮನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನ ನಾವು ಪತಂಗ ಅಂತ ಕರ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಭ
ಚತುರ್ಭುಜದ ಒಂದು ನೋಟ ಚತುರ್ಭುಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ